Hello friends, welcome to Sankal Study Success and in this session series number 9 crash course EPSC EBA follow next employee state insurance act 1948 me multiple choice questions ni chuddam right if you have any doubts please mail to me divyamam2020 at the rate gmail.com for the notes and join our telegram channel for video updates let's see the first definition here employees first question not definition employee state insurance act 1948 does not provide so employee state insurance act 1948 lo enti enti provide chestundi maniki enti provide cheyadu sick benefit in istara children's allowances istara unemployment allowances istara disablement benefit disablement benefits istara so indilo edo okati maniki ivvaru enti ivvaru maniki employee state insurance lo ante that answer is children's allowances Children's allowance is sick benefits is taru, unemployment allowance is taru, and a disablement benefits no ki provide children charu nan mata. Employee State Insurance Act 1948 low. So what is the answer? C. Next see the second question under ESI Act. ESI Act and the Employee State Insurance Act 1948. A member of the corporation standing committee or the medical council shall cease to be a member of the body if he fails to attend. In case a particular person ganka two consecutive meetings ki attend ka leko poina or three meetings ki intermediately attend ka leko poina or three consecutive meetings ki attend ka leko poina or four consecutive meetings ki attend ka leko poina. Yeh sandar bhamlo taniyo ka membership ni call po tado ante ganka. Here the option uh, C. Okay, three consecutive meetings ki tano attend ka leko pote and employee state insurance 1948 prakaramu oka. Member of the corporation gani or standing committee member gani tani e, he or she sees to be a member of that particular body. Okay. Next schedule one of the ESI Act 1948. So schedule one lo mani ki den gurin shun tundi ante ganika. List of injuries deemed to result in the permanent total disablement gurin shun tunda. List of injuries deemed to result in the permanent partial disablement gurin shun tunda. Or list of occupational diseases gurin shun tunda. Or none of the above. So den gurin shimi kain tel ante first employee state insurance act lo ni schedule one lo e muntayo teliyali. So, I have schedule 1 low in the first you have to read that act. Okay, na? So, I this act is particularly provided for certain benefits to employees in case of sickness. Okay, na? so employee state in insurance act in Gurunchi sickness benefits provide chest the maternity benefits provide chest on the uh, and as well as disablement benefit ni unemployment allowances ni when you could provide chest the anik summanishina matters and nikoda maniki schedule one loan tie and matter. Okay, na? not a list of injuries deemed to not list of injuries deemed to permanent partial disablement or total disablement summanishina visha levi koda maniki schedule one loan ni undavu. Okay. And and the second question lo uh, member of the corporation gurin chi ochin the kabati okasari mir recall chase kondi act lok veli uh, corporation ni ever air part chase taru and a ever constitution chase taru and a corporation lo entamani members untaru idan ni kodan ni chadu koli question era kangan and rauchu right epudu it is cease of uh, cessation of corporation member Okay, okay, member ni yella cease chayas randi 3 consecutive meetings ke attend kaka pote idhi bit. For example, ee kirindhi vaat lo ni uh, any member, who is the member of the corporation aadu gochu. Yella gai na rao question. So, particular ga meeku ESI lo uh, constitution of corporation, alagi constitution of standing committees and uh, medical benefit council, even ni koda chala important an maata. Okay, Manik corporation, Pudu constitution of corporation ever chest or normal ga, it shall consisting of uh, some members, right? So it can be incorporated by it is constituted by the central government. The here the establishment of the employee state insurance corporation that is constituted by the central government by notification or official gazette through the value money established chest are so the in law in the money in the money constitution uh, sorry corporation law and take an account of chairperson should be there a chairperson is appointed by central government cc only Okay, chairperson is appointed by the central government and a vice chairman also appointed by the central government and not more than five persons to be appointed by the central government in that one person each representing the each of the state okay in which uh, this act is applicable and one person to be appointed by the central government to represent the uh, territories okay one person is appointed by the central government represent the state one person is appointed by the central government is representing to the union territories 
and next 10 persons kuda untaru 10 persons representing the employers to be appointed by the central government only Right, in consultation with the such organization of employers, right? Oka padimandi employers untaru, oka ten members representative, employees representatives untaru. See here, oka chairperson untarama, oka vice chairperson untaru, oka state representative, and a state applicable unta state percent, oka person, oka union territory person, okay? And next ten employers untaru, ten employees, not employers, right? Workers and matter. Okay, na? representative of the workers 10 members untaru and representative of the employees 10 members untaru. Okay, so you will under the central government and name is in with the consultation with the such organizations. Okay, na? organization the consult jesi will and name inch ramane di jargutundi. And next two persons representing the medical profession. So medical professional, medical practitioners, two members could an appoint chedam jargutundi by the central government. And uh, in consultation with the whom? Such organization of medical practitioners. Right. And next thing, three members untaru. Right. Three members of parliament of whom two here two shall be member of the house of the people that is Lok Sabha and one shall be the member of the council of the state. So, three members parliament members untaru. These three parliament members lo two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha member is there in the employee state insurance corporation. Corporation members and matter will. Okay. And next. Director General of the Corporation that is ex officio member DZO DZIC Director General of the Corporation is a ex officio member. Okay, so Ila Maniki in Chimichuka members under Koda Maniki Corporation Undam Jerukutundi. Right, and the members under Oxa appoint at the Mali reappoint out there at a mini reappointment is eligible. Re-elections is eligible? Yes. Okay. Outgoing persons every day unna ro and a standing committee kawachu, corporation kawachu or medical, medical benefit council kawachu. They are eligible for reappointment and re-elections. Okay. So, this is about third question and second question. Now, come to the fourth question. Now, here, what is that? The Workmen Compensation Act 1923, the Maternity Benefit Act 1965 and the Employee State Insurance Act 1948. If the Workmen Compensation this is the fourth question. Manaki. So, the option A is the If the Workmen Compensation Act and the Maternity Benefit Act are applicable, the are applicable and the Employee State Insurance Act is not applicable. Which of the following is uh, correct? And see next one. The Maternity Benefit Act and Employee State Insurance Act can be applicable at a time. So, you can see employee state insurance act on maternity benefit. So, you can see the maternity benefit act. No. So, you can eliminate this answer. Maternity benefit act is not the employee state insurance act. In the country, the employee state insurance is not the same as the employee state Right. Then, I double out. Next, the Workmen Compensation Act and the Employee State Insurance Act can be applicable at a time. Again, you can see the Employee State Insurance Act law name and compensations and allowances and disablement allowances and the Workman Compensation Act. Right? So, either Workman Compensation Act is provided or the Employee State Insurance Act is provided. So, we cannot be applicable at a time uh, these two uh, acts. And together can be applic applicable. Together can be applicable and the Workman Compensation Act to what is the Maternity Benefit Act to what is the Employee State Insurance Act. Mood, what is the one person give what chante? No. In the country, Employee State Insurance Act, Mali Mali Chapna, Employee State Insurance Act, low allowances, untai, sickness benefits, untai, maternity benefits, and new untai, Marilla, maternity benefit act, gani, workmen compensation act, gani, Ivas Nostra Ledu, Antiquary, in the workmen compensation act, Tichina, maternity benefit act, Tichina, a particular person key, okay, a particular, a particular industry key, Employee State Insurance Act, Vatinchas Nostra Ledu. Okay. So, option A is the correct answer. If the Workmen Compensation Act and the Maternity Benefit are applicable, okay, these two are applicable, unte, Employee State Insurance Act is not applicable. Understand? Why? Because these two are inbuilt. So, this question is the previous question. The previous question, the previous question. Okay, na? Remember this one. Very, very important. Option A is the correct answer. Now, come to the fifth question. 
exempted employee under the employee state insurance act 1948 exempted employee ani evarn antaru employee who is minor and employee who is not liable under the act to pay the employees contribution minor employee who is not liable under the act to pay the employees contribution and none of the above exempted employee ani evarn antaru so evaraithe the person who is not liable under this act employee state insurance act prakaram evaraithe liable person kaado employee contributions chellinchadaniki aa person ni exempted employee antaru not a minor okay not a minor employee who is not eligible under the act okay na ee rendu options kaado okay so what is the answer here b evaraithe employee okay na employee state insurance act paridhiloki raaro ఆ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీని ఏమంటారు ఎగ్జెంప్టెడ్ ఎంప్లాయీ అని అంటారు ఓకే యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్ ఆన్సర్ మైనర్ ఉన్న తీసేసేయండి నా సిక్స్త్ వన్ లెజిస్లేషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ద బీపీ ఆధార్ కార్డ్ కమిటీ రిపోర్ట్ సో సింపుల్ మనం ఇప్పుడు ఎలాగో ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ గురించి చదువుతున్నాం కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిటే బట్ నార్మల్గా మనకి క్వశ్చన్లో ఇచ్చినప్పుడు ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చినప్పుడు బీపీ ఆధార్ కార్డ్ కమిటీ రిపోర్ట్ రికమెండేషన్స్ దేని గురించి అంటే కనుక ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ గురించి అని మీరు పెట్టాలి ఓకేనా లెజిస్లేషన్స్ దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ద బీపీ ఆధార్ కార్డ్ కమిటీ రిపోర్ట్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నౌ కమ్ టు ద సెవెంత్ క్వశ్చన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలయన్సెస్ పేయబుల్ ఈ స్టేటెడ్ ఇన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలయన్సెస్ ఎక్కడ ఇస్తారు మనకి ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ వర్కర్స్ సోషల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫ్యాక్టరీ యాక్ట్ నన్ ఆఫ్ ద అబౌ సో సింపుల్ ఆన్సర్ ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ విల్ ప్రొవైడ్ ద సిక్నెస్ బెనిఫిట్ విల్ ప్రొవైడ్ ద మ్యాటర్నిటీ బెనిఫిట్ విల్ ప్రొవైడ్ ద అన్ఎలయన్సెస్ విల్ ప్రొవైడ్ డిజేబుల్ బెనిఫిట్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఎక్కడ మనకి ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ కింద నా కమ్ టు ద ఎయిత్ క్వశ్చన్ మా లెజిస్లేషన్స్ ఎక్స్టెండ్స్ ఎక్స్టెండ్స్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ టు రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఆల్సో ఈస్ వాట్ ఆర్ ద లెజిస్లేషన్ దట్ ఎక్స్టెండ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్ టు ద రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఇంకా బెనిఫిట్ వచ్చేది ఏంటి మ్యాటర్నిటీ బెనిఫిట్ యాక్ట్ మ్యాటర్నిటీ బెనిఫిట్ యాక్ట్ ఉంటుందా అప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎంప్లాయీ ఎవరైతే ఉంటారో ఓకేనా అంటే కరెంట్ ఈ ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఎలిజిబుల్ ఉంటుంది మ్యాటర్నిటీ బెనిఫిట్ యాక్ట్ కాబట్టి యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీస్ కంపెన్సేషన్ యాక్ట్ అండ్ పేమెంట్ ఆఫ్ బోనస్ యాక్ట్ ఈ పేమెంట్ ఆఫ్ బోనస్ అనేది బోనస్లు ఎప్పుడు ఇస్తారు ఆ ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఇస్తారు రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత బోనస్లు ఇవ్వరు కాబట్టి యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్ ఆన్సర్ సో ఇది ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో ఎయిదర్ బి కానీ సి కానీ right employee state insurance it provide allowances to the uh, employees okay not for retired employees kabatti ikkada maniki inga remaining migilina answer enti option c okay employees compensation act lo compensation name lone undi compensation act lo it extends some sort of benefits to the retired employees also okay na employee compensation lo maniki retired employees kuda compensation evadam anedi jarugutundi next come to the ninth question ma employees share of the contribution under employee state insurance act simple question ninth one what is the contribution total how much and in that employees enta ఎంప్లాయర్ ఎంత ఓకే సో రైట్ ఇంతకు ముందు అయితే కనుక వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఉండేది ఇది ఇప్పుడు చేంజ్ అయింది నాట్ దిస్ ఆన్సర్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ నౌ ఓకేనా విత్ రెస్పెక్టివ్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి ఎంప్లాయీస్ యొక్క షేరు జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మా ఓకే ఎంప్లాయర్స్ యొక్క షేరు త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ నెంబర్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి మనకి క్వశ్చన్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇంతకు ప్రీవియస్ ఇయర్ కూడా ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు అప్పుడు వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి చేంజ్ అయింది సో ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ అండ్ త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ద ఎంప్లాయర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఓకే ఆ వేజెస్ మీద అనమాట సో టోటల్గా ఫోర్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఇక్కడ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ లేదు టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ దట్ వీ హ్యావ్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అండ్ త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ రిమంబర్ దిస్ ఓకే ఇక్కడ ఆప్షన్ దిస్ కాదు ఆన్సర్ ఇస్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద వేజ్ లిమిట్ ఫర్ ద ఎంప్లాయీస్ టు బి కవర్డ్ అండర్ ద ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ యాజ్ పర్ ద లేటెస్
what is the wage limit for the employees to be covered under the employee state insurance act as per the latest amendment that is 21000 remember this very important one now see the 11th question uh, legislations in india is governed by tripartite organization consisting of representatives of the labor management and government so tripartite organization consisting of ఎవరెవరు ఉంటారు మనకి లేబర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ మేనేజ్మెంట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ సో ఇవన్నీ ఉన్న వాటిని ఎందులో ఉంటుంది మనకి ఏ యాక్ట్లో ఉంటుంది అంటే కనుక లెవెంత్ వన్ ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్లో ఉంటారా ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ ఆర్ అ మ్యాటర్నిటీ బెనిఫిట్ యాక్ట్ అండ్ పేమెంట్ ఆఫ్ బోనస్ యాక్ట్ లెజిస్లేషన్స్ ఇన్ ఇండియా దట్ ఈస్ గవర్నడ్ బై త్రిపార్టి ఆర్గనైజేషన్ త్రిపార్టి ఆర్గనైజేషన్ వీ కెన్ సీన్ ఇన్ ద ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ నాట్ ఇన్ మ్యాటర్నిటీ బెనిఫిట్ నాట్ ఇన్ పేమెంట్ ఆఫ్ బోనస్ యాక్ట్ ఓకే so employee state insurance act we have three party organization consisting of representative of the labor and management and also government now come to the 12th one so the employee state insurance act can uh, three party organization maniki industrial dispute act lo untundi industrial dispute act lo we have labor untaru representative of the labors untaru representative of the management untaru representative of the government untaru simple question ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ కాదు ఓకే నాట్ దిస్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దట్ ఫస్ట్ ఓవర్లుక్లో చెప్పేసాను ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ సీ ద ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ యాజ్ పర్ ద లేటెస్ట్ అమెండ్మెంట్ అండర్ ద ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ డాష్ ఈజ్ నో అవైలబుల్ టు పర్సన్స్ అండర్ వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ స్కీమ్ ఆల్సో సో ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినటువంటి లేటెస్ట్ అమెండ్మెంట్స్ ప్రకారము ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్రకారము ఈ క్రింద ఉన్నటువంటి పర్సన్స్కి వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ స్కీమ్ అనేది సో ఒక ఇన్ కేస్ వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఇందులో ఏ బెనిఫిట్ని ఇస్తారు అండర్ ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ ప్రకారం ఇగిన్ యూజ్ కామన్ సెన్స్ ఓకేనా మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేస్తున్నప్పుడే మీకు మ్యాటర్నిటీ బెనిఫిట్ ఇస్తారండి ఒకసారి వన్స్ మీరు ఆర్గనైజేషన్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత మ్యాటర్నిటీ బెనిఫిట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్ ఆన్సర్ ఓకే అండ్ డిజేబిల్మెంట్ బెనిఫిట్ చిల్డ్రన్స్ అలవెన్సెస్ చిల్డ్రన్స్ అలవెన్సెస్ కూడా మనకి అసలు ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్లో చిల్డ్రన్స్ అలవెన్సెస్ లేదు కాబట్టి యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దట్ ఆన్సర్ ఇంకా మిగిలింది ఏంటి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ డిజేబిల్మెంట్ బెనిఫిట్ సో డిజేబిల్మెంట్ బెనిఫిట్ అనేది ఎప్పుడు డిజేబిల్మెంట్ కన్సిడర్ చేస్తారు మనం ఎక్కడైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు పని వేళల్లో ప్రమాదకర ప్రమాద వసతిగా మనకి ఏదైనా ఒక యాక్సిడెంట్ అయితే దట్ ఈస్ దానివల్ల మనకి డిజేబిల్మెంట్ వస్తే డిజేబిల్మెంట్ బెనిఫిట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఇక్కడ రిటైర్మెంట్ టైంలో ఇన్ కేస్ డిజేబిల్మెంట్ వస్తే అది ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్కి సంబంధం లేదు సో ఇంకా మిగిలింది ఏంటి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఓకేనా సో ఈ కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో వచ్చినటువంటి అమెండ్మెంట్ ప్రకారము ఇన్ కేస్ రిటైర్మెంట్ వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ మీరు తీసుకున్నా వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ మీరు తీసుకున్నా అండ్ యూ దట్ పర్సన్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ టు మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండర్ దిస్ యాక్ట్ ప్రకారము ఓకే నెక్స్ట్ ద ఎంప్లాయర్స్ ఎంప్లాయర్స్ షేర్ ఆఫ్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఎంప్లాయర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎగెయిన్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో లేదు so what is that total 4% lo 0.7% 75% by the employees and 3.25% by the employees you see here much poor kandi it is workers contribution no it is employers contribution okay total like a 4 percentage so you can show options any wrong on I don't be confused okay now see the 14th question employees who are getting a daily average wage up to dash or exempted from contributing the employee share of the employee state contribution right so oka day lo minimum e wage ochina person anamata uh, for example roji ki oka 50 rupees ochindi anukondi aa person contribution cheyalasina avasaram ledhu so ala kanisa wage enta a person exempted from the contributing the employee's share to the employee state insurance con- con- సారీ హియర్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే వాట్ ఈస్ దట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓకే ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ గెటింగ్ డైలీ యావరేజ్ వేజ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దే ఆర్ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఈఎస్ఐ కాంట్రిబ్యూషన్ ఓకేనా వాళ్ళు కా ఈఎస్ఐ కాంట్రిబ్యూషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్ కేస్ వారికి ఒక రోజుకే హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తే నెక్స్ట్ సీ ద ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ the ages of dependent for obtaining the dependents benefit under the employee state insurance act has now been enhanced from 18 years to 8 years ki marcharu 18 years nunchi 
सो इक मन की फर् एग्जापल मन आर्गने वर्क मैं डिपेडेंट दी आर् एलजिबल रईट दट डिपेडेंट बेनिफिट अटार सो डिपेडेंट बेनिफिट अंत दट मीन फैमिल पर्सन फैमिल पर्सने इज पेबल टू द डिपेड आफ् डिस इंश्यूर्ड पर्सन ओके अद अवच्छ डेथ अखर अवच्छू अटे अटे फर् एग्जापल इक एंप्लायी डे चलो तन ओक डिपेडेंट की मनी इव जरूर लेदा ए विडो कैन रिसीव द बेनिफिट आन मंथली बेसीस् और ए सन और डाटर कैन रिसीव द बेनिफिट ओके ऐक्टिल दिन इयर्स आफ एज अभी मध्य चेंजेस एन इयर्स नीचे एक् चेंजेस ट्वेंटी फाइव इयर्स की चेंजेस ओके सो दिस्ज इंपारटेंट वन बिकाज दिस्ज ए न्यू अमेंडमेंट इंत मु सन अं डाटर की एटीन इयर्स एज वरकू उ नव इट ईज एनहांस फ्रम एन इयर्स टू ट्वेंटी फाइव इयर्स ओके नव कम टू दिक्सटींत क्वेश्चन विच लाबर लजिस्लेशन इज इंप्लीमेंटेड ओनली ओनली बै द सेंट्रल इंप्लीमेंटेषन मिशनरी इंदो लाबर लजिस्लेशन अने केवल सेंट्रल इंप्लीमेंट मिशनरी वाले इंप्लीमेंटर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट ट्रेड यूनियन ऐक्ट एंप्लायी स्टेट इंसूर ऐक्ट मैटर्नी बेनिफिट ऐक्ट द सिंपल वन एंप्लायी स्टेट इंसूर ऐक्ट इज इंप्लीमेंटेड only by central implementation missionary idin koka corporation body untundi that was the incorporated institution constituted by the central government right so employee state insurance act was which way this particular legislation is implemented only by central implementation missionary now come to the 17th question under section 212 the act is applicable to non seasonal factories who are employing more than how many members so kon cheppan seasonal factories untai non seasonal factories untai non seasonal factories ante enti throughout the year valiki work untundi throughout the work ante kada chudandi question indirectly ga adigaru normal ga सीजनल फैक्टरी अड़ता है ओके सीजनल फैक्टरी अंत अब सिक्स मंथ थ्री मंथ वाली वर्क उ थ्रू अवट द इयर उ सीजनल फैक्टरी सो ना सीजनल फैक्टरी मंद एंप्लायी उंप्लायी स्टेट इंसूर ऐक्ट अने वर्ती दिंपल आंसर टेन आर् मोर् पर्सन टेन आर् मोर् पर्सन इफ दे आर् एंप्लायिंग इन द ना सीजनल फैक्टरी दिन दिस् पर्टिकुलर ऐक्ट इज अकेबल ओके ना कम टू दीन क्वेश्चन द स्टेट गवर्नमेंट ऐस पर् प्रोजेंस आफ द ऐक्ट कॉन्ट्रिब्यूटिंग one uh, one by eight of the expenditure of the medical benefit with the per capita ceiling of dash per insured per annum ఇక్కడ వచ్చేసి దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఇది చేంజ్ అయిందేమో ఒకసారి చూడండి ఓకేనా సో యాక్చువల్గా యాజ్ పర్ ప్రొవిజన్స్ అంటే యాక్ట్లో ఉండే ప్రొవిజన్స్ ప్రకారము స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అనేవి ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయంటే ओके वन वन बै एट आफ द एक्सपेचर आफ मेडिकल बेनिफिट विथ इन पेर कैपिटल सेलिंग ऑफ फिफ्टी हंड्रेड फिर अच्छे फिफ्टीन हंड्रेड की वन बै एट स्टेट गवर्नमेंट आ इंश्यूर्ड पर्सन की पेरायाणम इव जरूर ओके ना दट इज मेडिकल बेनिफिट नाट मैटर्नी बेनिफिट ओके यू सी दर्ड केफुली हियर मेडिकल बेनिफिट इक इंश्यूर्ड पर्सन की पेर ऐनम की इवेदन जरूरत अभी एवरू स्टेट गवर्नमेंट इवेदन जरूरत ओके मा ना कम टू द नैक्स्ट क्वेश्चन नयटींत वन रिटर्ड अंड पर्मेटली डिजेबल इंश्यूर्ड पर्सन अंडर दि स्पौज आर् प्रोवैडेड वित् मेडिकल के आेमेंट आफ् टोकन ऐनुअल प्रीमियम आफ् एंत पे चेयर ऐनुअल प्रीमियम अंत वन ट्वेंटी रूपी ओके रिटर्ड अंड पर्मेटली डिजेबल इंश्यूर्ड पर्सन अंड देर स्पौज आर् प्रोवैडेड वित् मेडिकल के आेमेंट आफ् टोकन ऐनुअल प्रीमियम आफ् वन ट्वेंटी रूपी सिंपल ओके नूट इन वाई रूपये टोकन अमौंट पे दे आर् दे आर् एलिजिबल फर् दिश मेडिकल के ओके नाउ कम टू द्वेंटी एथ क्वेश्चन क्या कंपनसेषन एट रेट आफ सी पर्सेंट आफ वेजेस इज पेबल टू इंश्यूर्ड वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड आफ सर्टिफाइड सिग्न फर् मैक्सीम वाट द पीरियड हियर इयर संवस एंतरकू वाली इवेदन जो अन नई वन डे नाट नई डेज नाट हड्रेड डेज not 75 days so here the maximum of 91 days in a year 70% of wages is payable to insured workers during the period of certified sickness okay na for example maniki sickness edo oka job chesindi but we have the proper certificates so that 91 days throughout the year lo 91 days 70% wages anevi compensation ga valiki provide cheyadam jarugutundi 70% wage anedi ikkada okati important okay now come to the next 21 question uh, in order to ikkada ee question lo a 90 days answer anukuntamu but here the answer is 91 days okay 
सो ई पर्ट्युर् टर्म ने सिक्ने बेनफिट चवे चार अटे मन की एंप्लायी स्टेट इन्सूर ऐक्ट सिक्ने बेनफिट ऐक्ट सैड हेडिंग मैटर्टी बेनफिट ऐक्ट इलाक सैड हेडिंग ओके आने बेनफिट चवेन इन द फॉर्म आफ क्या कंपेन से सैवी पर्सेंट आफ द वेजेस पे बिल to insured workers to during the period of certified sickness for maximum of 91 days in a year ani chabutaru okay na this is very very important ma ilante questions e man confuse chesi adutaru anamata simple questions but wrong pedtam okay na next come to the 21 question in order to qualify for sickness benefit the insured worker is required to contribute dash uh, sorry for dash days in a contribution period of 6 months right सो सिक्ने बेनिफिट क्वालिफ अव्वाली अंत सिक्ने बेनिफिट रावाली अंत रईट इंश्यूर्ड वर्कर् दट पर्टिकुलर पर्सन इज रिक्वर्ड टू कॉन्ट्रिब्यूट फर् डाश डे सी फाइव डेस् और सैवी एट डेस् और सैवी नईन डेस् और एटी डेस् इन ए कांट्रिब्यूशन पीरियड आफ सिक्स मंथ सो सिक्स मंथ अंत मन की टोटल वन ए डेस् कदा सो एमोंग वन ए डेस् ओके एनी डेस वाल काब्यूशन उसे दट आसर इज सी एट डेस मा ओके सिक्ने बेनिफिट पंदी अंत पर्टिकुलर वर्क ओके पीरियड आफ सिक्स मंथ ही शुड बी काब्यूट सी एट डेस् ओके देन ही दट पर्टिकुलर पर्सन इज क्वालिफ फर् सिक्ने बेनिफिट ओके सी एट डेस्ज वेरी इंपारटेंट हिव अं नैक्स्ट कम टू दी सैकेंड वन इन केस आफ थर्टी फोर मेलिग्नेट अंड लांग टर्म डिजेस उ एक्सटेड सिक्ने बेनिफिट इज एक्सटेबल अप टू टू इयर्स अट एनहां रेट आफ हाउ वाट पर्सेंट आफ द वेजेस इतार वाल की अंत एटी पर्सेज इव जो ओके इन केस आफ थर्टी फोर मेलिग्नेट अं लांग टर्म डिज तो थर्ट फोर डिजेज उ लांग टर्म डिजेस अभी ओके सो वाली की एक्सटेड सिक्ने बेनिफिट कटेड सिक्ने बेनिफिट कज एक्सटेबल अप टू टू इयर्स एट एन एनहां रेट आफ् अंत इक लांग टर्म डिजेज कदा सो ए संवस वरकू टू इयर्स वरुक मल्ल क्वेश्चन अलग रावच्छ मन की एनी सो एक्सटे एक्सटे सिक्ने बेनिफिट इज एक्सटेबल अप टू हाउ मेनी इयर्स टू इयर्स वरकू अट द रेट आफ वेज रेट एंत वर की एटी पर्सेंट दाका इव जो ऑन वेजेस रईट वेरी गुड दिस् आल कम अंडर एंप्लायी कंपनसेष ऐक्ट ओके नैक्स्ट सारी कंपनसेषन का एंप्लायी स्टेट इन्सूर ऐक्ट स्टेट इन्सूर ऐक्ट ना कम टू दि एनहां सिक्ने बेनिफिट ईक्वल टू फुल वेजेस इज पेबल टू इन्श्यूर्ड पर्सन अंडर गोइंग स्टेरलेशे फर् डाश फर् मेल अं फीमेल वर्कर्स रेस्पेक्टिवली सो मेल की एन डेस फीमेल की एन डेस अन टे कैवन डेज फर् मेल अं फोर्टी डेज फर् फीमेल ओके सिंपल सैवन डेज फर् मेल अं फोर्टी डेज फर् फीमेल सो एनहां सिक्ने बेनिफिट विच इज ईक्वल टू फुल वेज फुल वेज इव जो इज पेबल टू द इन्श्यूर्ड पर्सन अंडर गोइंग स्टेरलेशन स्टेरलेशन जो मेल की सैवन डेज़ फुल वेजेस इतार अलगे फीमेल की फोर्टी डेस् इव जो ओके कम टू द नैक्स्ट ट्वेंटी फोर्त क्वेश्चन मैटर्टी बेनिफिट फॉर् कंफइनमेंट और प्रेग्नेसी इज पेबल फॉर् द्री मंथ्स विच ईज एक्सटेबल बै फर्दर वन मंत आन मेडिकल अडवाइज एट द रेट आफ फुल वे सबजेक्ट टू द काब्यूशन फर् हाउ मे प्रिसेंग इयर मैं मेनी डेस्ट मैटर्नी बेनफिट मन की वर्तीद ऐस पर् दिस् ऐक्ट रईट सी डेस् ओके नाट नई वन डेस् नाट सी फाइव नाट सिक्सटी फाइव डेस् ओके प्रिसेंग इयर सी डेस् मैं काब्यूशन उंटे कैन वी आर् एलजिबल फर् दिस् मैटर्नी बेनफिट फर् प्रेग्नेसी ओके कंफइनमेंट और प्रेग्नेसी दट इज पेबल फॉर् द थ्री मंथ्स विच ईज एक्सटेबल बै फर्दर वन मंथ बेस्ड आन द मेडिकल अडवैस ओके नैक्स्ट फर् फिजिकली डिजेबल पर्सन मिनीम वेज लिमिट फर् एवेलिंग द एंप्लायी स्टेट इन्सूर ऐक्ट बेनफिट सो इक मन के कंप्लायी स्टेट इन्सूर कॉर्पोरेशन नार्मल पर्सन के अत क्वी वन थौज चपाँ रईट दिस्ज फर् फिजिकली डिजेबल पर्सन So here the answer is what twenty five thousand. Okay, now physically disabled persons ki what is the minimum wage limit for availing the Employee State Insurance Act twenty five thousand ma? Clear? Right. So this is about Employee State Insurance Act. Okay. Now next session lo, maru kony questions chudam ma and Workman's Compensation Act kora chudam. Right. So this is about these twenty five questions. सो मे अंदर की क्वेश्चन अभी अर्थम हो सो कोई ओवर लुक स्मा मिस्टेक्स प्लीज फोग मी थैंक यू सो मच फर् वाचिंग डू सब्सक्रैब टू अवर् नल संकल स्टडी सक्स